So we are through with Samson. Samson ne naam hai pordi. Mudi thi vitto. I want to establish some connection between Samson and Balaam. பிளையாமக்கும் சிம்சோனுக்கும் இடையிலே நான் ஒரு இணைப்பை உண்டாக்க விரும்பினேன் the context is how one night can just change your life எப்படி ஒரு ராத்திரி உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிட முடியும் என்ற பகுதியை வைத்து நான் பேசினேன் வெல்கம் ஜான் அண்ட் கலா குட் டு see you both back safe and sound without any corona virus anything பாருங்கள் எந்த ஒரு கிருமியின் பாதிப்பும் இல்லாம இருவரையும் முழு ஆட்களாக நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் உதகர்கலா பிரதர் ஜான் வெல்கம் வி பிரேயிங் ஃபார் யூ உங்களுக்கு ஐ ஜெபித்தோ God bless you Sometimes we are destroyed by the word of our own mouth. சில நேரம் நம்முடைய வாயின் வார்த்தையினாலேயே நாம் அடிக்கப்பட்டு விடுகிறோம். When the snake goes around looking for a prey, usually they say the frog by making noise it betrays itself. பாருங்கள் தவளையும் தன் வாயால் கெடும் என்ற பழமொழியின்படியே பாம்பு இரை தேட தெரியும் பொழுது தவளை சத்தமிட்டு தன்னையே காட்டிக் கொடுத்து விடும். Amen. sometime i think in our mouth is more like a liability than being an asset for us sila neram namde vaayanadu oru sottaga irupadai vida nashtamaga maari vidugirathu you understand what i'm saying solvadai purindu kollugal so learn to use your mouth well adhil ungalde vaayi nandraga payanpadutha katrukollunga you don't have to speak what you feel neengal unargirathu ellam pesa vendi avasiyam illai what matters the most is what you choose to believe எது மிக முக்கியம் என்றால் நீங்கள் எதை விசுவாசிக்க தெரிந்தெடுக்கிறீர்களோ அதுவே சோ கீப் ஆன் வர்க்கிங் ஆன் யுவர் ஃபேத் அது உங்களுடைய விசுவாசத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து கிரி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் யுவர் ரியாலிட்டி இஸ் பீயிங் டிடர்மைன்ட் பை யுவர் ஃபேத் உங்களுடைய நிஜம் என்பது விசுவாசத்தினாலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது யுவர் காட்ஸ் கோ டு டு சம்திங் இன் யுவர் லைஃப் இஸ் நாட் கோ டு லுக் அட் யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் கோ டு லுக் அட் யுவர் ஃபேத் கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய செய்ய வேண்டும் என்று இருப்பார் என்றால் உங்களுடைய பிரச்சனையை பார்த்து அல்ல உங்கள் விசுவாசத்தை பார்த்தே செய்வார் த பவர் அண்ட் தி எபிலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் அன்லாக்ட் बिकॉज யூ ரெஸ்பாண்ட் டு காட் பை ஃபேத் நீங்கள் விசுவாசத்தினால் அவருக்கு பிரதியுத்தரம் உரைக்கிறபடியாலே தேவனுடைய வல்லமையும் அவருடைய பலனும் செயலாக்கப்படுகிறது ஆமென் சோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் அதனால் எப்பொழுதும் நீங்கள் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபேத் இஸ் தி கீ தட் அன்லாக்ஸ் தி ரிசோர்சஸ் ஆஃப் காட் ஆன் யுவர் பிஹாஃப் உங்கள் சார்பாக தேவனுடைய மூலதனங்களை கட்டவிழ்க்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுடைய விசுவாசமாக so whenever you find in the bible especially in the new testament that whenever jesus wanted to do something புதிய ஏற்பாட்டில் விசேஷமாக இயேசுவானவர் எப்பொழுதெல்லாம் ஒன்றை செய்ய விரும்பினாரோ no he was not discussing about the qualification of the person and the nabarude tagudhi patri ellam avar vivadithu kondirakkavillai he didn't even mind the whether they deserve it or not avarku adu tagudhi unda illa endru kuda avar akkarai kollavillai he didn't even ask the question whether you are saint or a sinner nee irachikapattavana illa endral paavi endralam avar kelvi kekkavillai but he did ask only one question saying that do you believe that i am able to do this anal ore ore kelvi maatram ketta naan idai seiya mudiyum endrai viswasikkiraaya amen So now no that's the only thing that God expects from you and me. இது ஒன்றை தான் தேவன் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் இந்த எதிர்பார்க்கிறார். But the beautiful amazing thing about faith is faith by itself is a sanctifying force. பாருங்கள் ஒரு அழகான அருமையான விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு காரியம் என்ன என்றால் அந்த விசுவாசமே நம்மை சுத்திகரிக்கிற ஒரு வலிமையாய் மாறுகிறது. No did someone realize what I said? யாராவது இதை உணர்ந்தீர்கள் நான் சொன்னதை You know, nobody can say no, I believe in God can continue to live in sin. நான் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற யாருமே தொடர்ந்து பாவத்தில் ஜீவிக்க முடியாது. Oh, the testimony of a guy who just recently started coming to church. நம்முடைய சபைக்கு இப்பொழுது தான் வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சாட்சி ஒன்று. He was a Hindu but God in a spoke to him in a dream saying take your bible and read. அவர் ஒரு இந்து மனுஷனா இருந்தாலும் கூட தேவன் அவருக்கு சொப்பனத்தில் வெளிப்பட்டு நீ வேதத்தை எடுத்து வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அமேசிங் இஸ் இட் எவ்வளவு ஒரு அருமையானது பாருங்க சோ இ காட் சம் பைபிள் சம்வேர் இ ஸ்டார்டட் ரீடிங் எங்கிருந்து ஒரு வேதத்தை அவர் கண்டுபிடித்து அதை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் as he started reading அவர் வாசித்து கொண்டிருந்த பொழுது all the bad things in his life automatically left him 
எந்தெந்த காரியங்கள் உடைய வாழ்க்கையில் தவறாய் இருந்ததோ அப்படியே எதேச்சியாகவே போய் விட்டது he could not drink அவரால் குடிக்க முடியவில்லை in fact he didn't like to drink அவருக்கு குடிக்க விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னார் he hated to drink அவர் குடிக்க விரும்பவில்லை என்று சொன்னார் you know what to smoke அவர் புகை பிடிக்க விரும்பவில்லை and so all the thing just left all by itself அப்படியே மற்ற தவறான எல்லா காரியங்களும் அப்படியே போனது when the light invades darkness must leave அப்படியாக ஒளியானது உட்பிரவேசிக்கும் பொழுது அந்தகாரமானது கட்டாயம் வெளியே போயாக வேண்டும் வெளிச்சமா இருக்கிறார் அவருடைய வசனமும் வெளிச்சமா இருக்கிறார் with one another avar oliyil irukkiradhu pole naamum oliyil nadandal oru orodu oru var aikkapatirupo fellowship with god is a possibility because you obey his word devanodu naam aikkathil irupadhu oru saathiyam endral naam avarude vasanathukku keelpadigirom that's what we mean to say by saying abiding in the word adhai than vasanathil nilaithirupadhu enbadai naam arthapaduthugirom that means getting rooted in the word abindral vaarthiyile veergolvadhu that means anchored in the word abindral vaarthiyil nanguram eduvadhu that means you are immovable in the word abindral vaarthiyile naam asaikkapadamal irupadhu you know when you think about the roots naam veergalai patti sindhikkumbodhu you know some of the big trees sila periya viruchangalukku you know they do say avaru solluvargal you know the roots beneath the soil or much longer than the you know height of the tree that is seen on the outside velile paarkara or virchathin uyarathai vida and the virchathin veergal miga aalamai pogirathu endru solugiraargal so now it is not how you look on the outside adhalal neengal velile eppadi thotram alikkireergal endru alla the more you spend time with the word of god reading the word obeying the word you allow your roots to go deeper and deeper and deeper to such an extent you become unshakable and immovable paarungal nam vasanathodu nerathai selavida adai vaasikke adarkku keelpadiye nam idam kodukkum bodhu nammudeya vergalanadum ipidiyaga aalathirkkul selle 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 naamum asaikkapada mudiyadavargalai nilaithirukkiravargalai maarugirum somebody say hallelujah so now I just want to highlight only one thing though I finish with Samson Simpson ode pagadhi nan mudithirundalum oru kaariyathai kodittu kaatta virumbugiren Enna you know, I was talking about uh, Samson was looking for something from Delilah but Delilah was looking for something else from Samson Nan ondai sonne Simpson anavan Delilah inedathil ondra edirpaartha naanal Delilahu Simpson inedathil verondra edirpaartha But Samson wouldn't know it Anal Simpsonukku adu theriyavillai That's what I like to call it being unequally yoked. அதைத்தான் நான் இப்படி அன்னிய நுகத்திலே பிணைக்கப்படுவது என்று சொல்லுவேன். Right people with two different agenda, two different interests, two different focus, they are trying to come together as friends. I want to tell you it's a very dangerous thing. பாருங்கள் வித்தியாசமான திட்டங்களோடு வித்தியாசமான விருப்பங்களோடு வித்தியாசமான இப்படியான மனநிலைமைகளோடு இணைக்கப்படுகிற இரு நபர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் இது அபாயகரமான இணைப்பாகும் சோ வென்ஓவர் யூ ஃபைண்ட் யுவர்செல்ஃப் லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி வென்ஓவர் யூ ஃபைண்ட் யுவர்செல்ஃப் நோ டெவலப்பிங் எ டிசைட் டு ஸ்பென்ட் டைம் வித் சம்படி who is totally ungodly whose interest is totally the opposite of what you have in your life i want to tell you it's very very dangerous you know you are going to be destroyed little by little parangal yaravathu oru orodu neengal nerathai selavida viruppam ullavaraa irukkireergal endru veithukollungal andha nabar deiva bhakti etravaraayum neengal virumbugara kaariyathai virumbadavaraayum iruppar endral ungalde endha uravanadu avaridathilirundhu konjam konjamaga ungalai alikka koodiya nilamaikkul kondu po can i have some four people sit down be seated here come and people come here come up bro come up. okay right take the front seat come the one thing that puts me off is empty chair <laughs> i'm not called to preach for empty chairs kaliyana irukkaigalukku prasangikka naan arakkapadave illai hey the people sit i will remove it ondru neengal ukkara vendum illendal eduthu vidu sometimes i wish and i put my pulpit there 
அதும் நீங்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு no i wish i put yes. my pulpit there பிறகு அங்கே போடலாம் pulpit ஐ pulpit are there and make yes. people to sit one by one this way you will start from the last god's people are funny people isn't it deva janangal visitramanavar so what did i say edhai naan sonne who cares right yaaru kaakkara ha don't be unequally yoked with somebody whose passion and interest is totally different than you avargal vaanjayum avargalai viruppumum ungalai vida vithyasapatta evaridathilum an adavadu anni nugathile neengal pinaikkapada koodadhu endru sonne that means a good person and a bad person coming together appo endal nalla oru manushanum ketta oru manushanum onrai varuvathu good company sir bad company corrupts a good character aagada sambhashanigal nalla ulukangalai kedukkum that means a good person will be defiled will be corrupted by the bad person appo endal nalla manushan inda ketta manushanale appadiyaga karaipaduthapattu athittu paduva you can never change him he will change you நீங்கள் ஒரு காலம் அவரை மாற்ற முடியாதனால் அவர் உங்களை மாற்றி விடுவார் உறவுகளால <laughs> நாம் வெகு எளிதாக திசை திருப்பப்பட முடியும் ஏனென்றால் நாம் தேவனை அவர்களை காண்பது போல் காணுவதில்லை you understand what i'm saying some people they do not know how to say no சிலருக்கு இல்லை என்று சொல்லவே தெரிவது இல்லை your friend will decide everything what you like to talk and what she would like to talk where you should go together what you should do the other person always keeps deciding and you are the victim of all the assault that comes indirectly through that person parangal innoru nabar adhavadhu ungale nadpil irukkira andha manushano manushidan edai pesu vendum ungale enge kondu poga vendum enna seiya vendum enbadai kurithadella avatriyum patriye mudivugalai edukkraagalai uliye neengal edaiyum edukka mudiyadapadi indha nabar moolamai enna solalam marai mugamaga varugira taakudalukku neengal utpadugireer so who is driving you adhula ungale yaar பலவந்தம் செய்கிறார்கள் சொன்னதான ஒரு விஷயம் நீங்களும் இந்த ராத்திரி இங்கே தங்கியிருங்கள் கத்தர் இனிமேல் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்பதை நான் அறிவேன் என்று சொன்னார் நம்மில் சிலருக்கு தேவன் கொடுக்கிற அந்த பதிலில் திருப்தி இருப்பது இல்லை அப்படின்றால் சில பிரசங்கங்கள் நமக்கு பிடிப்பது இல்லை you know when a preacher preaches a sermon that you like you shout hallelujah prasanga ungalku pidita prasangangalai seiyumbodhu sathamai hallelujah solluveergal but when the two its word comes uh, you know <laughs> it's being applied on you we are quiet ana inda iruburamum karukulla pattayamanadhu ungal mel appadi kiri seiyumbadi anuppapadum endra neengal maunamaagireergal so forget about it look at the way how you read your bible அதை மறந்து விடலாம் நீங்கள் உங்கள் வேதத்தை எப்படி வாசிக்கிறீர்கள் என்பதை We all do have our favorite passages in the Bible. நமக்கென்று நமக்கே உரிய சில பிரியமான பகுதிகள் வேதாங்கமத்தில் உண்டு. Some people till they die they read only Psalms. சில மரிக்கும் வரை சங்கீதத்தை மட்டும் வாசிப்பார்கள். No wonder they change. மாற மாற்றம் அடையாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது ஆச்சரியமே அல்ல. The Romans Hebrews is something like a foreign language. ரோமர் எபிரேயர் என்பதெல்லாம் ஒரு வெளிநாட்டு பாஷையை போன்றது. They teach their children Jesus wept. ஆ இயேசு கண்ணீர் விட்டார். இத தான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பார்கள். 
I want to tell you, you know, you need to read the whole Bible. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் முழு வேதாகமத்தையும் வாசிக்க வேண்டும். You know, sometimes you may feel like God is slapping on your face. சில நேரம் தேவன் உங்களை கண்ணத்தில் அரைகிறதை போல் நீங்கள் உணரலாம். But don't stop reading. ஆனாலும் நீங்கள் நிறுத்தி விட கூடாது. The word of God is a two edged sword. என்ற தேவனுடைய வார்த்தையானது இருபுறமும் கருக்குள்ளப்பட்டது. It is the power of penetration. அது ஊடுருவக்கூடிய சக்தியை உடையது. It divides soul and spirit. ஆத்மாவையும் ஆவியையும் பிரிக்கக்கூடியது. Marrows and joints. நினத்தையும் எலும்பையும் பிரிக்கக்கூடியது. And nobody is going to tell you what you think is right or wrong except the word பாருங்கள் வசனமே எல்லாமே நீங்கள் சிந்திப்பதையும் செய்வதையும் சரியோ தவறோ என்று பிரிக்க வேற ஏதாலும் முடியா you understand what i'm saying because it judges your thoughts and the attitudes of your heart பாருங்கள் அது உங்களுடைய எண்ணங்களையும் இருதயத்தின் தோற்றங்களையும் வகை இருக்கிறது amen so hebrews 4:12 says uh, the word of god is a living and active every நாங்கு 12 சொல்லுகிறது தேவனுடைய வசனம் ஜீவனும் வல்லமையும் உடையதாயும் இருக்கிறது somebody shout hallelujah so the moment you receive the word you activate the word in your mind in your heart அதனால நீங்கள் வசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதை உங்கள் இருதயத்தில் மனதிலும் நீங்கள் ஜீவனுடையதாய் மாற்றுகிறீர்கள் i want to tell you a small secret ஒரு சின்ன ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் you're going to get your mind occupied with the word and there's no place for any evil thoughts to really move in பாருங்கள் உங்கள் மனதை முழுவதும் வார்த்தையால் நீங்கள் ஆக்கிரமிக்க இடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் தீய எண்ணங்கள் உங்களுடைய மனதிற்குள் வர அசைவாட எந்த இடமும் இருக்காது you understand what i'm saying you have to be very careful நீங்கள் இதை குறித்து மிக கவனமா இருக்க வேண்டும் avoid going to certain places சில இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்த்து விடுங்கள் avoid meeting certain people சில ஜனங்களை சந்திப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள் avoid talking to certain people சில நபர்களோடு பேசுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் i don't care who they are அவர்கள் யாரா இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அக்கறையே இல்லை you know if they are not working with god நீங்க if they are not working avargal devanodu nadakkavillai endral they will destroy your life avargal ungal vaalkai alithu poduvargal who decides your relationship ungalde uravai yaar theermanippar in christ everything is redefined christuvukulla ellamume marabadiyum theermanikkapadu even some of the biological relationships are a liability in our lives sila sarira prakaramana uravugal kooda nam vaalkil nashtamaagum even some of the family relationships sila kudumba uravugal kooda you understand what i'm saying You love everybody but don't be in bondage to somebody. நாம் எல்லாரையும் நேசிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமானால் ஒருவருக்கும் நாம் அடிமையாக கூடாது. Amen. And once uh, there was a time some people came over to Jesus and said your mom and your brothers and sisters they are waiting for you on the outside. ஒரு விசை இயேசுவின் இடத்தில் வந்து சொன்னார்கள் உம்முடைய தாயாரும் சகோதரரும் உமக்காக வெளியே காத்திருக்கிறார். You know what did he say? என்ன அதற்காக சொன்னார்கள்? Who's my mother? என் தாயா. Who are my brothers and sisters? என் சகோதரர் யார்? சகோதரிகள் யார்? Only those do the will of the father. பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவர்களே என்று சொன்னார். I want to tell you do you love people who do the will of God தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களா I want to tell you a lot of times we are distorted because we have a wrong people surrounding our lives अनेक முறை நாம் அடிக்கப்பட்டதன் காரணம் நம்மை சுற்றி தவறான நபர்களை நாம் சேர்த்து கொண்டோம் So now when it talk about Balaam But the Balaam ஐ பற்றி பேசும் பொழுது He was not satisfied with the answer that God gave பிரச்சனை <laughs> கர்த்தர் கொடுக்கிற பதிலோடும் நீங்கள் திருப்தி அடைவது இல்லை that's a problem அது நம்முடைய பிரச்சனை the devil knows பிசாசுக்கு அது தெரியும் you are not satisfied with god நீங்கள் தேவனோடு சமாதானம் இல்லை என்ற திருப்தி அடையவில்லை you read your bible but you have a long face வேதத்தை வாசித்தால் கூட உங்களுக்கு நீண்ட முகம் இருக்கிறது you worship god but you are not happy நீங்கள் தேவனை ஆராதித்தாலும் சந்தோஷமா இல்லை you come to church but you come late நீங்க சபைக்கு வந்தாலும் காலதாமதம் ஆகி வருகிறீர்கள் the demonic powers they really understand that you are not doing anything with god whole heartedly பாருங்கள் இந்த பிசாசின் சக்திகளுக்கு நன்றி I want to tell you, you know, I like to call them as spying demons. Demons are sent to spy around you. In the pisas, the galu galu wave bar come body anapa padhagare. Do you understand what I'm saying? Hello, don't look at me like that. 
Demons are around you all the time. The Bible says the enemy moves about like a roaring lion looking for a chance whom he may devour. The Bible gives us evidence from Job. You know, he was spying on Job. And God found that out. Where you had been? He, he was giving a gentle answer. That's a wicked devil. You don't do that, okay? Yeah, somebody is going to ask you a specific question. You answer specifically and not generally. <laughs> so the Lord asked the devil where he had been. He just said generally, I'd been around the world. No, he was not specific. You know, that's how some of our kids answer. He asked his son where he had been. Just went out. <laughs> Sometime I want to tell you. Huh? You get so angry. You know, God asked, you know, did you not take note of my son Job? I saw you spying over Job. What a powerful God we serve. And all the demonic forces, they think, now they are spying on you. But I want to tell you, God is behind them, watching which demon is watching you at what time and where and what for purpose. The demons are going to spy on you. But God and the angels will spy on the demons. And I believe the angelic army is sent behind all those demons to make sure where they go and whom they take note of and report back to God. Somebody shout hallelujah. Come on, put your hands and bless the name of Jesus. You are on heaven's radar all the time. The steps of the righteous person are ordered of God. Amen. I'm always under the watchful eyes of God. When I go out, when I come in. Even while I'm sleeping. Because my Bible says. The keeper of Israel neither sleeps nor slumbers. Somebody shout hallelujah. Who can give you that kind of security? Before the devil is active, God is active. The devil can react, but God is proactive. God always keeps the solution ready much before you can face the problem. Amen. Hallelujah. So whenever you face problem in your life, you just you know, lift your hand and say to God, Lord, I want to thank you because the solution has already arrived much before I could face my problem. Amen. Because God is an omniscient God. You know, that means all-knowing. You know, no demon can just move here and there without being noticed by heaven. 
Amen. And that's why you find in the Bible here. Balaam wanted to curse. But God said no. Amen. You do not know right now. There are a lot of people who are trying to do something against you. Even many people's eyes are not good. There are people who look at you with lustful eyes. There are people who look at you with jealous eyes. Some of the people look at you with evil minds. Some people are going to be acting like friends before you, but behind your back, I want to tell you, they are digging a bit pit for you. But I want to tell you, but God is with you. God is for you. And God will give you a divine insulation over all around your soul, your spirit and your body. Those things are sent against you like an arrow, but they, are bound, they bounce back. Amen. So God intervened and said, you cannot even open your mouth. Amen. Because I bless them. Now look at me everyone. How many of you really understand and really believe in your life, you are already blessed. Amen. Amen. So now there's another name for you as I said in a few, few, in few meetings. The other name for you is a blessing. <laughs> Look at your name and say, Blessing. With God said, Not only I'm going to bless you, you know, you will be a blessing. Sometime you, know, you can look at your property and say, this is a blessing for me. You can look at your car and say, this is a blessing for me. But God says, hey, I made you yourself a blessing. Hallelujah, come on. Just clap for yourself. Because people talk to you for a few minutes and they feel so good because you are a blessing to them. You've been to somebody's home for a few minutes, spend about 15 minutes or 20 minutes, and when you come out, they feel so much blessed. Somebody could have spoken to you over the phone for just in a few seconds. When they put the phone down, they feel so good in their heart and their spirit because they spoke to you. And without knowing it, they feel so good because you are a blessing. Sometimes you look at people and smile and when they go, they receive the joy and happiness, some kind of supernatural energy from you and they feel so refreshed. Since you are a blessing, every word you speak will be a blessing. What you touch will be blessed. Whatever you go, people will be blessed. Because you are an instrument of blessing from God. Now, now, 
verse 20 vasanam 20 that night god came to balaam and said since the men have come to summon you go with them but do only what i tell you iravile devin pileyamin edathil vandu anda manidhar unnai koopida vandirundal nee elundhu avlode kooda po aanalum naan unakku sollum vaarthiyin padi maathiram nee seiya vendum endra now listen does god change his word devin thamudaiya vaarthiyai maatruvaro but we are trying to change the word of god anal naam devudey vaathi maatra meyachi first he told him don't go mudalada avar sonna nee avargalude poga venda but belam cannot shut up his mouth and keep quiet anal pilayamukku vaai mudi ukkara mudiyala you know the issue is settled anda prachanai mudindathu the s from god will be all will always be an s devanadathilnd varugira aam enbadu eppozhudum aam da and no will be a no illai endral illai da he is not a man to lie nor a son of man to change his mind paisulla avar oru manushanalle manam maara avar oru manu putiranum alle but i told you ana naan ungalku sonne now we are looking more than what we heard from god devanadathilnd naam kettadai vida innum adhigathai edho edirpaarkrom now listen to me ipudhu enai gavaningal even in a spiritual life nammudi aavikriya vaalkai learn to be content திருப்தியா இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் there is an area of spiritual dissatisfaction in our lives sometimes சில நேரங்களில் ஆவிக்குரிய ஒரு அதிருப்தி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருக்கலாம் you know we are living in a world where everybody says give me more நாம் வாழ்கிற இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இன்னும் எனக்கு தா right you buy a dress you are not satisfied ஒரு ஆடை வாங்குனா கூட நமக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை two times you wear three times you wear ரெண்டு விசை இல்லைனா மூணு விசை உடுத்துவோம் you don't even appreciate அதை நீங்கள் பாராட்டுவது போல your eyes are on to something else அதற்குள்ள உங்க கண்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற இடத்துல இருக்கும் you understand what i'm saying சொல்வதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் you know sometime you are not and now satisfied with what god has given you sila neram deva namakku kodutha kaaryangalodu nam thrupti aayirupadi illai you know you need to appreciate everything that god has already given in your life devan yerkanave ungal vaakkil koduthirukkira kaaryangalukku neengal paaraattai therivikka vendum you understand what i'm saying that means a learning to be content in every situation abdi indal ovvoru soonilayilum thrupti aayirukkiradai katchukolvadhu i want to tell you show me a man who is satisfied எனக்கு திருப்தி அடைந்த ஒரு மனுஷனை காட்டுங்கள் I want to tell you he is taught by God அப்படி என்றால் அவன் தேவனால் போதிக்கப்பட்ட மனுஷனா இருக்கும் Because money will never satisfy you என்றால் பணம் ஒரு காலம் உங்களை திருப்தி செய்யாது Wealth and property will never satisfy you சொத்தும் இப்படியான என்ன சொல்லலாம் பந்தங்களும் உங்களை ஒரு நாளும் திருப்தி செய்யாது Wealth and property சொத்து இல்லை என்றால் யா and people and relationships can never satisfy you ah janamo uravugalo ungalai oru kaalam thrupti seiya you need to learn the art of being satisfied when you are taught by god ningal devanal bodhikapattu irupadinaale thrupti adaigira kalaiye kattukolla vendum does somebody understand what i'm saying yaral na solvadai purindu kollugireenga sometimes we pray because we are not satisfied sila neram nam thrupti adaiyada badi adaiyada badiyinal jabikirum and that's a very unnecessary prayer adu thevayetra jabam you understand what i'm saying here the true diagnosis is you're not satisfied inga irukra unmayana parisodhippu enna endral neengal thrupti adaiyavillai hey that's your problem adu un prachane you have a problem unakku oru prachane undu you're not satisfied nee thrupti adaiyada manushan god has spoken to you belam pilayame devan unnodu yerkanave pesi vittu you got the answer unakku badhil undu don't go with this people inda manushrodu nee poga venda no sometime we want to violate the boundaries the god has set for us sila neram devan namakku erpaduthina anda ellai kotte நாம் என்ன சொல்ல மாற்றி அமைக்க விரும்புகிறோம் you want to step over நாம் அதை தாண்டி செல்ல விரும்புகிறோம் no respect the boundaries that god gives you தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வரைகோட்டை நீங்கள் மதிக்க வேண்டும் no if it's an s from god you open him other and say yes தேவன் இடத்திலிருந்து ஆம் என்று வரும் என்றால் உங்கள் வாயை திறந்து நீங்களும் ஆம் என்று சொல்லுங்கள் if the heaven says no you better say no பரலோகம் உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லும் என்றால் நீங்களும் இல்லை என்று சொல்வதே நல்லது you know by the way a lot of people they pray they keep on praying about the things that are that god has already spoken in their life because they are not satisfied with the answer that god has given them sila neram devan yerkanave badil kodutha kaaryangala irundalum kuda inda janangal todarndu jebithu kondirupadin kaaranam avargal devan kodutha badilil tripti adaiyavillai you understand you can have a porridge and still be so happy பாருங்கள் கஞ்சியை குடித்தால் கூட நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் There are people who can eat biryani and still curse பிரியாணியை சாப்பிட்டு கூட சிலர் சபிக்கவும் முடியும் 
Do you understand what I'm saying? Solvadai purindu olugiri. No where do you get satisfied? Engirundu dhaan tripti petrukolla mudi. Satisfaction doesn't come from what you have. Neengal veithirupadai veithu andha tripti varadhu. Sometimes you can say to yourself if only I wish I had that I'd be more happy. ஒருவேளை <laughs> because god feeds them with the heavenly manna in the right time for the right reason and many issues in their lives are settled once for all anal ipdi bodhikapattavargal devinnal bodhikapadugirabadiyanalum sariyana nerathile sariyana kaaranathina devanidathilirund varugira anda mannavai avargal petru boshikapadugirabadiyanalum eppozhudum tripti adaindirukkar so where does the satisfaction come adanal engirundhu dhaan tripti varum it is not from the material things poruladara porukkalinal alle it's not for money panathinalum alle it's not from your house ungale veetil irundha alle it's not your because you have a better job oru nalla vele ungalku irupadinal alle it comes from the teaching of the lord adu kartharudaiye bodhanayinal varuvathu so you take the teaching of the lord adha neengal bodhanai eduthukollumbodhu and attach it to the little you have in your life ungale vaakkil irukkira konja thod adai inaikkumbodhu it creates satisfaction to you adu ungalukku thriptiyai undaakkum so what did jesus do yesu enna dhaan seidha the phylos and two fish ainda appangalai irandu meengalai edutha but there was a huge need anal oru periya thevai irundha if all what i'm talking about so he was not looking at the situation adal avar soonalai paakave illai he was not murmuring avar murumurukavum illai he was not telling you know what in the world i'm going to do in order to feed so many people oh ivlo janathai boshippadharku naan enna dhaan seiyapogiren endru sollavum illai if you look in the bible the first thing he did was vedathai neengal paarkumbodhu avar seidha mudhalavathu kaari he took the phylos and two fish and gave thanks to god and ainda appangalai irandu meengalin kaigalile eduthu pidavanavarkil endra devanukku avar stotram said the original abundance come from your thanksgiving heart in the paripoornathin and aarambame pirappidame neengal devanukku nandri seluthumbodhe undagirad hallelujah you understand what i'm saying solvadai purindu kollugireengal there are people who are much but still they curse anegirukku adhigam irundal kuda sabikkiraargal because you have something nice with you you have a good house ungalukku nalla veedu irukirathu but still you are not happy aanalum neenga sandoshama illai because you are not looking at god enendal neengal devanai paarkavillai you always look at somebody who has a bigger house than you ungalai vida periya veeta veithirukkira aalaiye paarkireenga you understand what i'm saying solvadai purindu kollugireengal you need to be taught by god neengal devanal bodhikapatterukka vendum the word of the lord will bring a divine supernatural satisfaction in your soul in your spirit and it will also renew your mind so that you will receive the contentment you know in your life parangal inda devide vasanamanadu inda deiviga yerkaiki apparpattadana triptiyai ungal aathmaavilum aavilum tharuvathu mathram alle ungalde manadhaiyum pudidaakkugira padinaale ungalukkul anda triptiyai kondu varugiradai maarugirathu amen in every situation ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் give thanks to the lord தேவனுக்கு நீங்கள் நன்றியை செலுத்துங்கள் do not be anxious about anything ஒன்றையும் குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட கூடாது anything means anything எதை குறித்தும் என்றால் எதை குறித்தும் hello open your mouth lift your hand with me and say do not be anxious about anything கரங்களை வைத்து வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட கூடாது now i told you and it could be a wisdom statement as well i did say that the origin of abundance it is from a thanksgiving heart naan idai or gnanathin or kodpadaga neengal ezhidikkollalam in the triptin ya pirappidame illa endal paripoornathin pirappidame devanukku neengal nandri seluthuvadinal undagirathu focus on what you have உங்களுக்கு வைத்திருப்பதை நீங்க கண் நோக்கி பாருங்க பட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வித்தவுட் கம்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் டு எனிபடி எல்ஸ் வேறு ஒருவரோடு ஒரு காலம் நீங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது 
You are still so ordered by God. உங்களுடைய அடிகள் தேவனால் உறுதிப்படுகிறது. You don't have to be like me. I don't have to be like you. என்னைப் போல் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களைப் போல் நான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We are not Xerox copies. இங்க எந்த Xerox copies உம் இல்லை. God is not creating robots. இங்க ரோபோட்ஸ் பொம்மைகளை தேவன் சிருஷ்டிக்க முடியல. You know, look at somebody always you think you know you are not like that person like this person it is foolishness. பாருங்க யாரையாவது பார்த்து நீங்கள் இதைப் போல் இல்லை அதைப் போல் இல்லை என்றெல்லாம் ஒப்பிடக் கூடாது. You know your beauty comes from the inside. உங்களுடைய அழகு உள்ளே இருந்து தான் வருகிறது. you are unique as the creation of god devanudaiya srushtiyaga ningal thani thanmai vaindavargala irukkire the way that god has created you both on the outside as well as on the inside i want to tell you you are just picture perfect kattar ungalai veli prakaramagam ulleyum avar srushtitha vidame miga nerthiyana oru srushtippaga we all don't look the same nam ellarum ore maadhiri thotram alippadilla different size different color different shapes thank god god is a god of variety paarungal vithyasamana vadivangal vithyasamana nirangal vithyasamana uruvangal devanukku nandri avar pala vidamana vagaiyin devanai irukkar now when you go to shout to buy a dress the first thing they ask you what is your size paarunga endha kadaikada dress edukka poninga na unga size Some shops I go, they say we don't have your size. इल्ल कड़े इल्ल पातिंग ना नम्मा साइज़ से इरका. I tell them shut up. <laughs> There are so many people much bigger than me. Why they will get the pants? बार गे इन्ना वड़ा पेरी ये वरुँ वड़ा वंगल अगलां पैंट्स कड़े की दिल्ले ऐपड़े कड़े की दिल्ले. Right? Some places, you know, they always say it's all only slim shirts. Uh, you don't get anything here. सिले इड़ा तेरे slim shirts न सोल वंगे इधर लाऊँ वंगल कड़े कादन सोलेर बार. No, mine. I like my Madhya Pradesh. ஆனாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய மத்திய பிரதேசத்தை நான் விரும்புகிறேன் you understand what i'm saying be content with who you are நீங்கள் யாராய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து திருப்தி அடையுங்கள் and i'm not trying to say that you go around just you know making a belly more and more that's not what i'm teaching tonight இன்று இரவு நீங்க எல்லாட்டி போய் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது நம்மளுடைய வயிற்று நம்ம பெருசாக்கிட்டே போலாம்னு போதகர் சுனான்னு சொல்லிடாரி no that's not the point அது அல்ல காரியம் you know in every aspect of your life god has made you picture perfect எல்லா நிலமையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பகுதிகளை தேவன் மிக நேர்த்தியாகவே உண்டாக்கி இருக்கிறார் so i want to ask you don't need to answer me the question here is do you like yourself நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி நீங்க எனக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் உங்களை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா you don't answer நீங்கள் பதில் கொடுக்க வேண்டும் you don't nod your head நீங்கள் தல கூட ஆட்டாதீங்க you got to answer your heart on the inside உங்களுடைய இருதயத்திற்குள் நீங்கள் பதில் கொடுத்தாக வேண்டும் do you like yourself உங்களை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா no words all right to say a little more do you love yourself இன்னும் அதிகமாய் வந்தே நான் கேட்க விரும்புகிறேன் உங்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களா i'm totally satisfied in the way that i am as god has created me to be தேவன் என்னை எப்படி இருக்க सृष्टिதிருக்கிறாரோ அதிலே முழுமையும் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் i saw a small video where the mother in law and the daughter in law or would be daughter in law was fighting with one another பாருங்கள் நான் ஒரு சிறிய வீடியோவை பார்த்தேன் அதுல ஒரு மாமியாரும் இல்ல என்ன வர போகுற மருமகளோட சண்டை போட்டார்கள் என்று தெரிகிறது now and before the wedding itself the fight started between the would be mother in law and the daughter in law அதாவது திருமணம் என்று ஒன்று நடப்பதற்கு முன்பாகவே இந்த வர போகுற மாமியாருக்கு மருமகளுக்கு இடையில் சண்டை and this mother in law shouting at this girl இந்த வர போகுற மாமியார் அந்த மருமகளை பார்த்து சண்டை இடுகிறார் hey you are not real oh நீ நிஜமான ஆளே கிடையாது then she shall who do, who do you think that i am na yaar nee nenachana anda ponna kattathu and the mother in law says you are just plastic ah oh, mamiya sollanga nee verum plastic da your hair is not real oh mudi onnu original ah theriyala you know your nose is not real oh mooka onnu normal ah theriyala you know your face is not real oh moonju onnu normal ah theriyala and you know, a lot of things you put on your body is not real oh odambula potukkira nareya vishayam la nijama theriyala it's true there are people like that ah unmada nareya per apdi irukanga today people want to you know get a lot of tattoo on their face so so that they look to be different than not impress people then how they look really unmaya irupadai vide avargal pottukonda vishayangalale thangalai sharirathil agattu mugathil agattu manegirai vasigarikkumudiyaga silar seigiraar i don't know how many surgeries michael jackson did i don't know michael jackson ethana aruvai sigichai seidukonda endru theriyavillai any idea யாருக்கா தெரியுமா he did number of surgeries நிறைய சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டவர் he had a, no a team of 12 doctors or 20 doctors on board all the time எப்பொழுதுமே 12 to 20 வரை ஒரு மருத்துவ குழுவே 24 மணி நேரம் அவரை கவனிப்பதற்கு இருந்தார்கள் every meal every food is you know, inspected before you could take it ஒவ்வொரு சாப்பாடு சாப்பிறதுக்கு முன்னாடி சோதிக்கப்பட்டு தான் கொண்டு வரப்படும் he went around telling everybody that he want to he wants to live he want to live say about 120 years 
அவர் இப்படியாக நூற்றி இருபது வருடங்கள் நான் வாழ விரும்பினேன் என்று அனைவருக்கு சொன்னவரும் கூட ஆனாலும் ஐம்பது வயதிலே மறித்தான் வாழ்க்கைக்கு <laughs> and you have to leave behind your body paranga veliye vaa indra devan solvar endral ungade aathmaam aavi velile odi vandu vidum neengal sharirathai keede vittu oda vendiyadhu and do you think your wife is going to love it saying that okay i will just give it for another two months my beloved husband you know or keep the body leave it with me for two months paranga ungade arumaiyana manavi yo ennudaiya priyamaana kanavar poi vitta naan avare irandu maadangalavathu ennodu kuda veithirukka virumbure endru solli body vechirupaangala and vice versa அப்படியே திருப்பியும் சொல்லலாம் they call the past the first thing they asked is uh, you know when can we bury முதலாவது போதகரை அழைத்தவர் கேட்கிற காரியம் எப்ப நாம போதைக்கணும்னு கேட்பார் 24 hours 24 மணி நேரம் மட்டுமே some people they don't even keep the body inside the house சில நேரம் சில மக்களே உள்ள கூட வீட்டுக்குள்ள கூட வைத்திருக்க மாட்டாங்க they put a tent outside in the street and keep the body there வீதியில டென்ட் போட்டு அங்க body வைப்பாங்க tell me one thing that belongs to you சொல்லுங்க உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு விஷயம் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுங்க you yourself your own by god நீங்களே உங்களையே தேவன் சொந்தமாக்கி இருக்கிறார் you don't have the ownership over your life உங்கள் வாழ்க்கையில மேல் உங்களுக்கு சொந்தமான உரிமை கிடையாது God has the ownership தேவனுக்கு இந்த உரிமை உண்டு He decided your date of birth அவர் உங்கள் ஜனன நாளை தீர்மானித்தவர் And he has already decreed the months that you cannot exceed that's what the bible says வேதம் சொல்கிறபடி நீங்கள் கடக்க கூடாத எல்லையாக எத்தனை மாதங்கள் என்றும் அவரால் கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது So meanwhile you know god has given you times and seasons in your life to finish the assignment that he has placed on you where you can before you could breathe your last breath like jesus can say it is finished parangal ella mudindathu endru yesu sonnadhu pole inda bhoomiyile neengal நடத்தி முடிக்க வேண்டிய உங்களுக்கு என்ற காலகட்டத்தையும் அந்த நியமனத்தையும் தேவன் உங்களுக்கு வைத்து உங்களை ஓட வைத்திருக்கிறார் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் நீங்கள் ஒரு நியமிப்போடு இங்கே இருக்கிறீர்கள் கடத்தி கொண்டிருக்கிற வாய்ப்புகளை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் to the day we will make an exit from the world in the ulagathil irundhu pogakoodiya andha naalukku naam nerungikondirukkarom so be kingdom minded adhu rajyathikku patti ninaiva irundhu somebody say hallelujah fix your eyes on things above melana kaaryangal mele ungal manadhai veiyungal fix your heart on things above ungal iradhaiyai melana vigalin mel veiyungal you have been designed and you have been created for eternity நித்தியத்திற்கென்று நீங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் அதிருப்தியோடு இருப்பது உங்களுக்கு கொடுத்ததிலே நீங்கள் திருப்தி உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல சில தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வேதத்தை வாசிக்க மாட்டார் ஒரு தீக்கு தரிசி நிடத்தில் இருந்து இன்னொரு தீக்கு தரிசி நிடத்திற்கு தீக்கு தரிசனத்தை தேடி ஓடுவார் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படத்தக்கதாய் முடிவீர்கள் பாருங்கள் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தம்முடைய தீக்கு தரிசி உங்களுக்கு நேராக அனுப்பி தீக்கு தரிசனம் உரைக்க வைப்பரானால் நீங்கள் தீக்கு தரிசி தேடக்கூடாது எந்த மனுஷனும் ஒரு தீக்கு தரிசன வார்த்தையை கொடுக்க முடியாது சம்டைம் தி பைபிள் சே தி ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் தே ஸ்பீக் தி டெலூஷன்ஸ் அண்ட் தி இமேஜினேஷன்ஸ் ஆஃப் தி own mind because people put a lot of pressure on them and seek the prophecy of their own will 
பாருங்கள் இப்படியாக கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் தங்களுடைய மனதின் கற்பனைகளை தகாத கற்பனைகளையே தாங்கள் யூகிக்கிறதையே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்வதின் முகாந்திரம் சில நேரம் இப்படி ஜனங்களால் அவர்கள் வற்புறுத்தப்படுத்தப்படுவதனால் தங்களுடைய இருதயத்தின் தோற்றங்களை தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கிறார்கள் When you go to a prophet, நீங்கள் ஒரு தீக்கு தரிசன இடத்தில் செல்லும் பொழுது don't go and shamelessly say tell me what i should do this uh, what should, should do about the situation in the சூழ்நிலை குறித்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்று வெட்கம் இல்லாம கேட்க கூடாது you put them in the place of god where they don't belong எங்க அவர்கள் சொந்தமாய் இல்லையோ அந்த இடத்தில் சொந்தமாக தக்கதாக தேவனுடைய ஸ்தானத்திலே வைக்கிறீர்கள் prophets are not god தீக்கு தரிசிகள் தேவனே அல்ல you understand what i'm saying Right they are merely men. அவர்கள் சாதா மனுஷர்களே. Though some prophets they act like God. ஒருவேளை சில தேகதரிசி தேவனை போல அவர்கள் நடிக்கலாம். They talk and as the God is in their pocket. ஏனோ அவங்க பாக்கெட்ல தேவன் இருக்குறது போல பேசுவாங்க. You understand what I'm saying? Nobody has a monopoly over the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியின் மேலே முழு அதிகாரமும் யாருக்கும் கிடையாது. Even the greatest prophets who ever lived on this earth. இந்த பூமியிலே ஜீவித்த மிகப்பெரிய தேகதரிசிகள் கூட கிடையாது. And there was a time tsunami and woman who was coming to the prophet after the little boy died. ஒரு தன்னுடைய பையன் இறந்த பிறகு தேகதரிசின இடத்திலே சூனை மேல் ஓடி வந்தார். He sent his servant asked the question is everything well? தெரியாதபடிதார்லோ <laughs> A prophet can speak only what is unveiled to him and nothing more. தனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றை தான் தீர்க்கதரிசி பேச முடியுமே ஒளிய அதற்கு மேலாய் ஒன்றையும் பேச முடியாது. If I have to show somebody what is here and they can see what is here only in that page. பாருங்க நான் ஒருவருக்கு ஒன்றை காட்ட வேண்டும் என்று காட்டுவேன் என்றால் அந்த பகுதியில் இருக்கிறதை தான் அவர்கள் பார்க்க முடியும். There are many things if I don't flip over they will never see. அடுத்த பக்கங்களை நான் காட்டாத अनेक காரியங்களை அவர்கள் ஒரு காலம் பார்க்க முடியாது. The Bible says வேதம் சொல்லுது. We see in part we prophesy in part. நாம் பங்காய் பார்க்கிறோம் பங்காய் நாம் தீர்க்க தரிசனம் வரைக்கும். 1 Corinthians 13. ஐயா 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. But you don't need to read now. இப்போ நீங்கள் வாசிக்க வேண்டியதில்லை. But everything will pass away. எல்லாம் ஒழிந்து போகும். Even the knowledge will pass away. அறிவு ஒழிந்து போகும். Now these three things remain. ஆனால் இந்த மூன்று காரியங்களே நிலை நிற்கும். Faith and hope and love. இந்த விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு. But love is the greatest of all. இவைகளில் அன்பே பெரியது. God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். When God loves you. தேவன் உங்களை நேசிக்கும் பொழுது. He will send a prophet to you. அவர் உங்களுக்கு நேராய் தீர்க்கதரிசி அனுப்பு. Look at me. But any parent. Be to your pastor. உங்களை போதகராய் இருக்க. Be to any prophet. எந்த தீர்க்கதரிசியான. Don't go and tell them no please tell me what God says. அவங்க கிட்ட போய் ஆண்டவர் என்ன சொல்றானோ சொல்லுங்கன்னு கேட்காதீங்க. You just tell them pray for me. நீங்க சிம்பிளா சொல்லணும் எனக்கா ஜெபிங்க. If God's going to give you a word. தேவன் உங்களுக்கு வார்த்தை கொடுப்பார் என்றால். And now God will speak through that person. அந்த நபரை கொண்டே அவர் பேசுவார். And you must have a strong determination. உங்களுக்கு உறுதியான ஒரு மனவுறுதி இருக்க வேண்டும். If there is no word from God to the prophet. தீக்கதரிசிக்கு தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை வரவில்லையா? I want nothing to hear from the prophet. அந்த தீக்கதரிசியினிடத்திலிருந்து நான் ஒன்றையும் கேட்க விரும்பவில்லை. No are you bold to say that? நீங்க தைரியமா அதை சொல்ல முடியுமா? You understand? சொல்வதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள். Hallelujah. So you're looking up to God. அதான் நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறீர்கள். And not to a man. ஒரு மனுஷனை அல்ல. Hallelujah. I believe in the prophetic realm. நான் தீக்கதரிசன மண்டலத்தில் விசுவாசம் உள்ளவன். I believe in prophecy. நான் தீக்கதரிசனத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவன். I prophesy. நான் தீக்கதரிசன தீக்கதரிசனம் உரைக்கிறேன். But always say God is above my prophecy. ஆனால் நான் எப்பொழுதும் சொல்லுகிற காரியம் என் தீக்கதரிசனத்தை விட தேவன் மேலானவர். The word of God is above my prophecy. என்னுடைய தீக்கதரிசனத்தை விட தேவனுடைய வசனம் மேலானது. I'm always subject to God and his word. நான் எப்பொழுதும் தேவனுக்கும் அவருடைய வசனத்துக்கும் கீழ்ப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன். Somebody say hallelujah. Are you with me? Yes. So now, point of dissatisfaction. Adriptin or Adam. Lot of our prayers are like that. Namade aneerude jawangal apri dhanerikaradu. 
because you're not satisfied with what god has spoken to you you still pray about the same thing over and over again devan ungalidil pesinadai kurithu neengal tripti adaiyadirukkirabadinal neengal adai kurithu marubadi marubadi jebikireer you're talking about belam nam pilai amai patri pesugirum but god said go with them but do only what i tell you devan sonnadana kaariyam avlode kuda po aana naan solgiradai maatram nee seiya vendum endru sonna that's in verse number 20 vasanam 20 now look at me ipo enai paarungal Did God really say you go? And the one mail ni po in the sunara. If something like a little boy who comes to dad and say no, I want to and I go for a one day outing. Or a sirup in Thakapani thil vandha naani puri varnal veliye poi vara vendu me do solva thei pole. Daddy says no. Appa solar illa pa. What daddy? Come on, daddy. Appa yeh pa seilam pa abdi na solva. You know I want to go for outing. Na veli la outing poya agar. Daddy keeps saying no. Appa thornde solva venda man. But this little boy goes about nagging daddy. Ana in the sir bhai in thodarnde appa bhai anathi kudne. I want to go with my friends. Aayi le na inan bolo da poha vendo. No, the dad could not tolerate this. Thagu pana idhi varnaalu sagi kevey mudiya. He said, get lost, go. Para poy thole abdi na. He gave permission. Abad anumadi dang gurutha. Because of nagging. Anath kara badi na. He didn't give permission because he thought that to be the best for him. Ena dal, adha da onak sirandha de enda onne nee tanumadi gurutha. Anumadi gurukala. Guruka villai. You understand? Adha onak nalla onne nee chya oranumadi gurukala. Iva anath rane, pech kheka matag rane, inna sunal kheka matag rane. Abdi soli de poy thalada abdi de. This what is happening here. Adha than inge im sambavi kero. Show me hand. Sarangla kaat. Sometimes we alertify God. Selaneram Devan eppri anattu kero. Some prayers, you uh, know, some people prayers are horrible. Selaberde jabangalna rumba mosaban. They fast, they pray, but they anattify. Ubawa sitte jabi parhala analam anattu var. They do you not know, pray like a terrorist. Bayangra vadiya pola jabi. They don't understand the nature of God. When God says no, they should be happy. When God says no, they should be happy. No. When God says no, they should be happy. Aunt ever illi into solvar enda alavagal santosh mai rakavendu. But they want to change the mind of God to yes. Anna alavagal devte mana thei aam endu matran inai kira. You understand? We nag God. Am deve nai anattu kro. You remember that? There was a time, you no know, God said, they said, give us a king. ஒரு விசை எங்களுக்கு ராஜாவை கொடுக்க வேண்டும் என்று இஸ்ரவேல் சொன்னது உங்களுக்கு நினைவிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாமுவேல் 8 யூ ரிமெம்பர் தட் ஒன்று சாமுவேல் 8 நினைவிருக்கிறதா எஸ் ஆர் நோ காட் டோல்ட் देम நோ யூ டோன் ஆஸ்க் ஃபார் a king அவர் அவர் அவங்களை பார்த்து சொன்னா நீங்க ராஜாவல கேட்க வேண்டாம் இட்ஸ் நாட் குட் உங்களுக்கு நல்லது அல்ல பட் திஸ் பீப்பிள் சே லுக் அட் ஆல் தி अदर நேஷன்ஸ் एवरीबॉडी ஹஸ் a king we also want a king to go before us பாருங்க நானா இந்த ஜனங்கள் சும்மா இருக்கவில்லை மற்ற தேசங்கள் எல்லாம் ஜாதிகள் எல்லாம் பாரும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ராஜாக்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களை முன்னே நடத்தி செல்வதற்கு ராஜா வேண்டும் என்று சொன்னார் சோ காட் லுக்ட் அட் देम சேட் டை இஃப் தி கிங் கம்ஸ் ஹி will do all these things he told them and all the consequences பாருங்க அவர் சொன்னார் ராஜா உங்களுக்கு வருவான் என்றால் இதெல்லாம் விளைவுகளா இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களை செய்ய வைப்பான் என்று சொன்னார் you will take your sons and daughters குமார குமாரத்திகளை எடுத்து கொள்வான் and you will take your lands நிலங்களை அபகரிப்பான் and all those things he said எல்லாவற்றையும் சொன்னார் but these people were adamant ஆனால் இவர்கள் முரட்டாட்டம் பாருங்க they said give us a king எங்களுக்கு ராஜாவை தாரு god said போ ஆண்டவர் சொன்ன போய் தொலை He didn't do that willingly. Unmaya avar virupama seyale. After giving permission he speaks to Samuel. Ah, anumadi kodutha piragu Samuel e paathu sonna. Look at this. Idai paar. This is what God says. Idai than Devan sonna. Samuel. Samuel. They have not rejected you. Avargal unnai purakanikka villai appa. But you they have rejected me. Ennaiye purakanitha. You understand what I'm saying? Solvadai purindukondi. God said yes. ஆம் என்ற தேவன் சொன்னார் பட் ஹி ஃபெல் ரிஜெக்டட் ஆனாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டதாய் உணர்ந்தார் சில நேரம் we are very adamant நாம் ரொம்ப முரட்டாட்டமா இருக்கிறோம் a prayer is a struggle நம்முடைய போர் ஜபமே போராட்டம் we nag god நாம் தேவனை அனத்துகிறோம் we are not seeking the will of god தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் தேடுவது இல்லை but we want to convince god about what we desire ஆனா நாம் 
James, the Bible says, you don't get when you pray because you ask with the wrong intentions. Now show me a hand. And now before you pray, introspect the intention of your prayer. Amen. When you ask God for something, lift your hand I rebuke every demonic spirit that's trying to control the atmosphere in Jesus name whatever it is if it is hiding inside the body of anyone here right now, I rebuke that power in Jesus name I destroyed by fire in Jesus name Amen. Amen. Look at me. You're all all right. I know about the devil. You don't know. Amen. So what do you say? Hmm? Introspect your intentions. When you ask God for something, test, why do you ask that? Why? Ask that? why? It's not a question of what do you want. Why do you want that? So now when you think about Balaam, he already decided his mind. I want to go to Belak. Why? Money. Money. You know, money talks. I want to tell you, a lot of believers, they make wrong choices just because of money. The Bible wants us. We can foolishly ruin our lives because of money. Paul is, Paul is talking about his companion called Demas. He says, Demas has deserted me and he has gone into the world because he loves the world. I want you to know Buddha said, yeah. Buddha, Buddha, Buddha sonar, you know, desire is the root cause of all evil. No, and I don't believe in that. There are good desires and there are evil desires. And God gives what the righteous desires. But, but what the Bible says is, the desire of money is the root cause of all evil. Can you ever believe that? The desire for money. Now, there's a great temptation for a lot of servants of God. Because I like somebody. And I'll probably I'd like to prophesy something good over that person. Because I'm not looking at his face. I'm looking at his pocket. And a powerful prophecies will come when I look at the pocket. I want to tell you, you know, false prophets will commercialize prophecy. There are people who say, now write to me, I'll tell you what God wants you to do. There are prophets who tell, write to me, I'll tell you what, what is the will of God for you. If somebody, if somebody is going to say that, no, you'll be deceived. And God will not speak about his will to somebody else than to talk to you. Hello. You find out God's will. And now you are God's sheep. But sometimes God will send a prophet 
தேவன் தீக்குதரிசி அனுப்புவார் to confirm what he has already spoken to you உங்ககிட்ட ஏற்கனவே பேசினதை உறுதிப்படுத்தும்படி because prophecy is meant for edification ஏனென்றால் தீக்குதரிசனங்கள் என்பதை பக்தி விருத்திக்காகவே to build up one another ஒருவரை ஒருவர் கட்டி எழுப்புவதற்கு prophecy is amazing தீக்குதரிசனங்கள் அருமையானது you know i very you know happy when people tell me when i prophesy yes this is what god has been speaking to us uh, and you prophesy the same i'm very happy about it பாருங்கள் ஜனங்கள் நான் தீக்குதரிசன உரைக்கும் போது கர்த்தர் இதை குறித்து என்னோடு பேசி வருகிறார் நீர் அதையே எங்களுக்கு தீக்குதரிசன உரைத்தீர் என்று சொல்லும்போது நான் அதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் so i want to ask you அவங்கள கேட்க விரும்புகிறேன் are you seeking god நீங்கள் தேவனை தேடுகிறீர்களா or else are you seeking prophecy இல்லேடா தீக்குதரிசனத்தை தேடுகிறீர்களா people will just seek prophecy without seeking god they will be deceived தேவனை தேடாமல் தீர்க்க தரிசனங்களை தேடுகிறவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் ஹலோ you want to take an appointment with a prophet and just you know stand in the queue and somehow to have darshan but you don't have the courtesy as a child of god to sit in the presence of god fast and pray and read your bible and seek the face of god i want to tell you it's a shame on us parangal devunde pillayaga தேவனுடைய சமூகத்தை தேடி உபவாசித்து ஜபம் செய்து தெய்வ வசனத்தை வாசித்து தேவனுடைய சித்தத்தை எல்லாம் தேட ஒரு தைரியம் இல்லாம ஒரு தீக்க தரிசியை பார்க்க வேண்டும் தீக்க தரிசனத்தை பெற வேண்டும் என்று கூட்டத்துல வரிசையில நின்னீங்கன்னா வெக்கம் <laughs> But I want to tell you. ஆனால் உங்களுக்கு சொல்ல. And people don't seek after God. தேவனை ஜனங்கள் தேடாமல். But they seek only after God's servants. தேவ தாசர்களை மாத்திரம் தேடுவார்கள் என்றான். And it's going to be a problem. அது பிரச்சனையாய் மாறும். If you come to me. நீங்கள் என்னிடத்தில் வரும் பொழுது. I will connect you to God. உங்களை நான் தேவனோடு இணைப்பேன். Amen. I'm not going to keep you with me forever. என்னோடு கூட எப்பொழுதும் வைத்திருக்க மாட்டேன். No, if you connect to me, you'll connect to God. நீங்கள் என்னோடு இணைக்கப்படுவீர்கள் என்றால் தேவனோடு இணைக்கப்படுவீர்கள். If you come to me, I'll teach you the word of God. நீங்கள் என்னிடத்தில் வருவீர்கள் என்றால் தேவனுடைய வசனத்தை தான் போதிப்பேன். Somebody shout hallelujah. Amen. Seek God. தேவனை தேடுங்கள். And you'll find him. நீங்கள் அவரை கண்டடைவீர். Seek you will find. தேடுங்கள் கண்டடைவீர். Knock the door will be open. தட்டுங்கள் கதவு உங்களுக்காய் திறக்கப்படும். Hallelujah. I mean I want you to I know pray in tongues for a few minutes right now. இப்போது சில நிமிடங்கள் நீங்கள் அன்னிய பாஷில் பேசும்படி நான் கேட்கிறேன். Amen. I want to arrest all the demonic powers and something is moving in this place. ஏதோ ஒன்று நடத்தில் அசைவாடுகிறது பிசாசின் சக்தியை நான் சிறைபிடிக்க விரும்புகிறேன். Yes, some in name of the Lord. Come on, pray in tongues. எல்லாரும் எல்லாரும் அன்னிய பாஷில் ஜெபிங்க. Hallelujah. Every demonic power எந்த பிசாசின் சக்தியா இருந்தா Whatever you want. எங்கே நீ இருந்தா How are you want? எந்த விதத்தில் இருந்தா I bind you. you principalities and adhigaramanal you rulers adhi duraitanamanal you authorities end adhigarangalana pass the dark world andagarathi logavathi vadigalana you spiritual forces and high places avana mandalathin pollada avigali serava enga nee irundal i send the fire of god ipodi devude agni anupugiren i bring the fire of god on you devude agni unmel anupugiren whatever you want enga nee irundal even if you are hiding inside the bodies of people janathin sarirathukulla olithukondirundal i rebuke you right now Every demon catch fire. Ella pisasu akni ku utpade. Every demon catch fire. Enda pisasa na lo akni ku utpade. Every demonic power is trying to manipulate minds and hearts. Catch fire right now. Enda yerdeiti manadin kudapagare enda pisasa na avi anal. Ipode akni anal pachi kapa. I bind you right now. Unai ipode anal katindu kala. I send you to hell. Unai naragatik na na pugare. I rebuke your powers. Unai vala vala na katindu kala. I nullify your powers. Unai vala vala na na ipode wonder. Every demon that controls minds. Yende manare katte padu thagare pisasa na. You right now. I catch you right now. I arrest you right now. I bind you right now. In the mighty name of Jesus. If you are operating in the body of anyone here. I rebuke you. I command you to come out. I command you to come out. I command you to come out. 
கட்டளை எவ்ரி டிமன் பவர் எந்த பிசாசின் வல்லமையானால் பிரே 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 ரைட் நவ் ஜீசஸ் மாரி நேம் I curse you I bind you hallelujah every serpent and spirit hallelujah naragathil every serpent and aviyanal every serpent and spirit every spirit of manipulation right now we join together we destroy your power we destroy your roots right now in the mighty name of jesus right now fire somebody say fire say fire every demon out of this place every demon out of every body every demon controlling minds controlling hearts go in jesus name praying tongues praying tongues prabhanamo shandara ribari ankara balavoni antharava reki namako nari antharava bauri antharava lumana kara ribalamo shandara ribali bauni ankara rava reki mama 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 mono si antara riba le mama 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 kara ribali gantri dia oh god send your mighty angels in this place oh send your mighty angels in this place balata thudagale anupuvira angels were like flames of fire oh akni jwalagale ponda Angels were like flames of fire. Angels were like the wind of God. Blow in this place. Angels of God. Destroy every demon. Every power of hell. Every power of witchcraft. Every spirit of lie. All around this place. In the mighty name of Jesus. Fire! 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 somebody shot fire akni inde yaravade fire consume in jesus name yesu vin naamathile pachikka roko ba mama pray 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 glory to god glory to god glory to god hallelujah roko mana sige dimishana la baba rikona la mori antare ribe roma santara ba 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 fire in the holy ghost fire of the holy ghost all around all around oh we destroy your foundations we destroy your foundations naragathin aavigale undi ella adi thalangaleyum foundations eyum yesu naamathile nirmulamaakkugira sirai pidikira hallelujah the mighty name of jesus we pray amen amen hallelujah Do you feel free here? Nedathile vidudhalai unarukire. Amen. Last Sunday I told you that demons started manifesting from many people. Kadandha nyaatrigalai naan sonna anaiyirukkulla irundhu pisasugal thannai velippaduthinar. In our last Sunday evening. Nyaatrigalai kadandha nyaatrigalai saangi. The person himself may not know that. Adu ulla irukkira aalukku kuda theriyad. You know they may not know it. Avargalukku adu theriyad. Demon just need bodies to operate from within the crowd. பிசாசுகள் கூட்டத்தில இருந்து செயல்படுவதற்கு శరీరங்கள் தேவை. Amen. We are learning something fantastic. நாம் பிரமிக்கத்தக்கதான காரியத்தை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். I'll live in another few minutes. இன்னும் சில நிமிடங்களை உங்களை விட்டு விடு. Are you with me? என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? So now God was angry with Balaam. பிலையாம் இடத்து தேவன் கோபமானா. Open your mouth and say God was angry. வாயிலே திறந்து சொல்லுங்க தேவனுக்கு கோபம் உண்டது. In the Bible if you read the Bible talks about the wrath of God. வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய கோபாக்கினை பற்றி நீங்கள் வாசிக்க முடியும். Does God get angry? தேவன் கோபம் அடைகிறாரா? He is long suffering. அவர் நீடிய பொறுமை உடையவர். He is very patient. மிக பொறுமை உள்ளவர். But ஆனால் The wrath of God the Bible wants all of us. நாம் எல்லாருக்கும் வேதம் எச்சரிக்கிற ஒரு விஷயம் தேவனுடைய கோபாக்கினை. And God was angry. தேவன் தேவன் கோபமானார். Now that's why we know you know he was not pleased with Balaam. அதிலிருந்து தான் தெரிகிறது பிலையாமின் இடத்தில் அவர் விருப்பப்படவில்லை. So now I want you to read one word. Second Peter chapter 2 verse 15 and 16 you find there Rendu Peter 2 le 15 16 le neengal adai kandupidikka mudiyum Because when the Bible says when Balaam got up in the morning 
he sandled his donkey and went with the princess of moab endal vedathil nam paarkrom even kaalileye elundhu than kaldiyin mel yeri and the moab udi adhibidan edathil ponaana now look at me pedinai paaru verse 21 everyone read ellarum vasanam 21 ai vaasikkala belam got up in the morning pilayam kaalame elundhu sandled his donkey than kaldiyin mel senam katti and went with the princess of moab moab in prabukkalode kuda pona now listen look at me enai paarungal is he representing god or is he representing belak devanukkaga avan pogurana illai endral paalaakai prathibalikkira aalai ponaana do you see what is happening here enna nadakkirad endru already he finds himself in the company of the princess of moab yekkanave moab in prabukkalod irukkira oru nabarai maari ponaa listen to me carefully ipo gavanamai nei kelunga some people sila nabargal with money panathodu they would like to hire god servants devunde daasargalai panathai veithu kadatha muyarchippa the guy will be wicked <laughs> And the all dunmarkan. The guys will be living a wicked life. Our dunmarka varke varagara varai. But they want to make a great name in the church and in the kingdom of God because they give a lot of money to pastors. Parangai sabeli sari devde rajyathili sari nalla peer bugar varnonu solite pootha gulakku nariye panangudu pa. So now here the Bible says. Ah, ing vedam solagrade. Here they want to hijack Balaam. say that will give you money and this guy obliged the bible say he said he was going in the company of the princess of moab nareya panam kodu pona inda pilayam edathile solli pilayame kadathi sellumbadiyaga avanukku kodukapatta panathinaleye even yerkanave moabin prabukkalode irundha now look at me show me here the company with the princess of moab is very dangerous for a man of god or devde manishanukku moabin prabukkalodu irukkira anda uravu endru abayagaramanadhu i seen men of god being found in the wrong company of the princess paarungal devde daasargal inda thavarana prabukkalin aikyathil irukkiradai naan paathirukkiren sometime men of god could be bought with money சில நேரம் தேவனுடைய மனுஷர்கள் பணத்தாலேயே சம்பாதிக்கப்பட முடியும் you need to be very careful நீங்க மிக கவனமா இருக்க வேண்டும் the devil would like to buy you with money பீசாஸ் உங்களை பணத்தால வாங்க விரும்புவார் you are in need of finance உங்களுக்கு பண தேவை இருக்கிறது you are in need of breakthrough உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையின் தேவை இருக்கிறது but you have to be very careful ஆனாலும் நீங்கள் மிக கவனமா இருக்க வேண்டும் the bible says the devil took jesus to a high place பீசாஸ் அவன் இயேசுவை ஒரு உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் நிற்கிறான் and showed him all the splendors of the world sarva logathin magimaiye kaatinaan and he said piragu sonna if only you bow down before me nee ennai neer ennai panindu konda i'll give you all these things ivegalellam ummadaiyada be careful mega gavanama irukku it doesn't matter what you get neenga edai petru kollugire endru you must know neengalukku kandipa irundhukku where does it come from enga irundhu adu varugirathu if it's going to come from the princes of moab idu moabi prabukkal idathil irundhu it's going to come from the kingdom of darkness andhara rajyathil irundhu varum if it's going to come from the pits of hell naraga kuriyil irundhu varum endral it will not be a blessing to your life adu unga vaalkaiyukku aasuvadhamai irukka it will not be a blessing to your family unga kudumbathirkku aasuvadhamai irukka you should be very careful neengal adai kurithu miga gavanamai irukka vendum you understand what i'm saying solvadai purindukolunga and then we find piragu naam paarkrom god was angry verse 22 வசனம் 22 தேவனுக்கு கோபம் உண்டு so now why god was angry yen devan kobamana no now read verse 2 peter chapter 2 verse 15 and 16 ipo the rendu pedra 2 ile 15 16 i'm going to read in english and those who english bible read with me loudly and then we'll read in tamil here we go they have left the straight way and wandered off to follow the way of balaam son of peor who loved the wages of wickedness but he was rebuked for his wrong doing by a donkey an animal without speech who spoke with a human voice and restrained the prophet's madness vasikalam 2 pedru 2 15 16 semmayana vadi vittu tappi nadandu peyorin kumaranage pilayamin vadiye pinbatri ponavargal அவன் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி தன்னுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் பேசாத மிருகம் மனுஷர் பேச்சை பேசி தீக்கதரிசினுடைய மதிகேட்டை தடுத்தது அவன் செம்மையான வழியை விட்டான் கவனிக்கிறீர்கள் போக ஆரம்பித்தான் 
then பிறகு he loved wages of wickedness அநீதத்தின் கூலியை விரும்பினார் now you get the answer இப்ப பதில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா where did he go with the prince of moab ஏன் moab ஏ பிரபுக்களோடு போனா he loved the money what the worldly people had உலக மக்களின் பணத்தை அவன் விரும்பினார் sometimes listen carefully சில நேரம் கவனமா கேளுங்க sometimes godly people சில நேரம் தெய்வ பக்தி உள்ள மக்கள் covered the money and the wealth of the worldly people உலக மக்களுடைய சொத்தையும் பணத்தையும் இச்சிப்பார் and you wish it could be yours ஒருவேளை அது நமக்கு So you get into an unholy covenant and alliance with those people. அதனால் அவர்களோடு பரிசுத்தம் அல்லாத ஒரு இனைப்பிலே போவீர்கள். Unnuclear yoke. அன்னிய நோகத்தோடு பிணைக்கப்படுவது. Be careful. கவனமா இருங்க. The devil will give you the money you want. பிசாசு உங்களுக்கு வேண்டிய பணத்தை எல்லாம் கொடுப்பார். And the princes will come looking for you. பிரபுக்கள் கூட உங்களை தேடி வருவார்கள். You know it's such an honor, isn't it? அது எவ்வளவு பெரிய கனம் இல்லீங்களா? You know you're not going around looking for something. எதையோ இன்றை தேடி நீங்க போகல. But the king has sent princes to your doorstep. ஆனால் ராஜாவு பிரபுக்களை உங்க வாசப்படிக்கு அனுப்புறார். So the devil tells. பிசாசு என்ன சொல்றார்? Why in the world you would say no to something that is coming right at your doorstep? சபடிக்கு ஒன்ன தேடி வர விஷயத்துக்கு ஏன் வேண்டானு சொல்றேன்னு பிசாசு சொல்றார். The bail on the Bible say he love the wages of wickedness. பிலையம் வேதம் சொல்கிறது அநீதத்தின் கூலி அவன் விரும்பினான். Open your mouth and say wages of wickedness. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள் அநீதத்தின் கூலி. What is the opposite of wages of wickedness? அநீதத்தின் கூலிக்கு எதிர்மறையானது எது? Wages of righteousness needin kooli indru sollu so now which one you want edu ungalku vendum if you go with the princes of moab you will have the wages of wickedness moabi prabukalodu povigal endral anidathin kooliye dhan vaanguveer but if you walk with godly people you will have the wages of righteousness anal deva janangalodu neengal nadappirgal endral needin kooli petrukolveer some of the money should not come into your hand sila pana la unga kai la varave kudad It should not be part of your life. आदमों को वार के कि पंगा ये रखवे गुड़ा. Because using that money you buy your clothes. इन्हें तो अंदर पढ़ने तो चिदाने उड़ाई ये वांग करेंगे. You build a house. Eat the country. You drive your car. वांग ना तो वोट करेंगे. Right? You eat your food. वो साप पाटा गुड़ा साप रहेंगे. How it can be a blessing? ये पुरी ये तो आस्तुआ तो मार कर. Because it's a wage, it's a wickedness. इन्हें तो लादा आनी तो तीन कूल. You are put, you are putting on sin. नेंगे. Huh? You're putting on sin. नेगे पावती ये पोटो को लगे. Your dress will testify against you. उंगा आड़ ये उंगले के विरोध में साची को. The the food that goes inside your mouth, uh, tummy. उंगे वाइट को लगे पोर अंदर साप पड़े. It's not going to be a blessing. आधा आस्वाद में इरका. Because the wages of wickedness. इन्हें डाल दा अनीत तीन कूड़. The house you build. नेगे कट्टे करे वीड. There will be no shalom. அங்க சமாதானம் இருக்கா There will be no peace அங்க சமாதானம் இருக்கா Because it's a wages of wickedness என்னடால அது அநீதத்தின் கூலி The car you drive நீங்க ஓட்டுகிற கார் You know if it's a wages of wickedness அது அநீதத்தின் கூலியே இருக்கும் என்றால் It will kill your life அது உங்க வாழ்க்கையை கொன்று போகும் You follow what I'm saying சொல்வதை பின்பற்றுகிறீர்கள் The income of the wicked the Bible says in Proverbs it kills them பாருங்க துன்மார்க்கண்டிய வருமானம் அவர்களை கொன்று போடுகிறது என்று நீதி மொழிகள் சொல்லுகிறது But the wages of the righteous brings life ஆனால் நீதிமானுடைய வருமானம் அவனுக்கு ஜீவன் So So at the end of the month when you get your money alal maadathin mudivile unga sambalathai neenga vaanga it is not just money adu verum pana illa god says devan solugira hey this is life man idu jeevan appa amen don't look at that as only money edho panava mattum paarka i'm giving life into your hands un kaiyila na jeevaniye kodukka somebody shout hallelujah it could be little adu konjama irukala it is not much adu adhigam alle but you are holding a life aanalum nee jeevanai pidithukondirukkira and god will bless it adhe devan aasuvadhi god will multiply it adhe devan peragachai god will increase it adhe devan vartikapanna i am going to teach more about the next friday adhe kurithu adutha vellikkalai naan innum adhigamai bodhippen not tomorrow evening we don't have a bible study naalai saangalam namakku veda paada vaippu kidaya but tomorrow morning 9:30 i want all of you all the ladies to be here aanal naalai kaalai 9 ஒரே மணிக்கு நீங்க எல்லா ஸ்திரீகளும் இங்க இருக்க வேண்டும். We're going to have a special ladies meeting. நாம விசேஷமான ஒரு பெண்கள் கூட்டத்தை நாம் பெற போகிறோம். You know next Friday அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை I want to teach you about the dangers of loving the wages of wickedness. அநீதத்தின் கூலியை விரும்புகிறதின் அபாயகரத்தை குறித்து அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை பேசுவேன். When you learn this beautiful subject இந்த அருமையான பாடத்தை நீங்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது you will start hating every rupee of wickedness that comes into your life you will say i don't need that ovvoru anda rupa unga vaalkaiyila varudhe dunmarkama adai neenga veruppeergal adai en vaalkaiyke vendam endru solli veruppeergal amen anything that comes from god will breathe life into your life devanadathirundhu 
anything that is not from god will testify against your life even all the way to the judgment day that's what the bible says when god blesses you it doesn't add trouble to it every blessing of god comes trouble free you will enjoy to the core that's why the bible say there will be so much of rejoicing and sounds and noise from the tents of the righteous you would have had simply bread but you will be jumping up and down making noise in your house because the joy of the lord is your strength god has blessed what you had வெளியே <laughs> sound of rejoicing i want to tell you when god's going to bless you the one criterion would be joy in your home every blessing is going to be trouble free your car will never have an accident even something happens god will protect your life because the angels are assigned to be with you all the time Amen. And the little money you have in your hand. Because it is blessed. You will not pay to the hospital. <laughs> it will not be stolen. God is going to give you the wisdom to spend the little money wisely and productively in such a way it is going to increase more and more in the days to come. விரும்புகிறோம் <laughs> It comes from the hands of the almighty god we bow down and worship you lord i seal every word that i taught your people tonight holy spirit when they go back home you will make them to remember you will replay every word that i have spoken to your children it will be a everlasting deposit in their hearts once again we pray every demonic attack in the spirit realm against this time of teaching முடிவதும் <laughs> tomorrow's morning meeting naale kaale kootathai maasuvadi we give you praise amake thudhi jesus mighty name we pray yesu vin valamila naamathile jebikrom pidave amen amen hallelujah hallelujah god bless you devan ungale aasuvadippa good night please come 9:30 kaalam 9:00